இந்த பிரசங்கத்தை நீங்கள் கவனிப்பீர்களானால் ஜபத்தை குறித்து ஒரு சில நல்ல சத்தியங்களை இன்னைக்கு நீங்க கற்றுக்கொள்ள பர்சு தாவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அலிலியா சொல்லுங்களேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜபம் என்பது மிகவும் முக்கியமான அத்தியாவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஏன்னா ஜபம் என்பது நாம் தேவனோடு கூட பேசுவதுதான் ஜபம் வாட் இஸ் பிரேயர் அப்படின்னு கேப்பீங்கன்னா ஜபம் என்பது ஒரு மனிதன் தேவனோடு கூட பேசுவதுதான் ஜபம் அல்லா சொல்லுங்களேன் ஒரு மனிதன் ஜபிப்பதன் மூலமாக அந்த மனிதன் தேவனோடு கூட என்ன பண்ண முடியும் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நெருங்க முடியும் அல்லா ஒரு மனிதன் ஜபிப்பதன் மூலமாக தேவனோடு கூட நெருங்க முடியும் ஒருத்தவங்க கிட்ட நெருங்குறதுன்னா நம்ம நடந்து போய் கிட்ட உட்காரது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வேற நெருக்கமான உறவு நானும் அவரும் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா சில நேரத்துல நாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் பாருங்க நெருக்கமான ஒரு அப்போ ஒரு மனிதனுடைய ஜபம் தான் அந்த மனிதனை தேவனோடு நெருங்கினவனாக என்ன பண்ணுதுன்னா அதிகமாய் நாம் தேவனோடு நெருக்கம் உள்ளவர்களாய் வாழ உதவி செய்கிறது நல்ல ஒரு அழிலியா சொல்லுங்களேன் ஒரு மனிதன் ஜபிக்கும் பொழுதுதான் அந்த மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அதிகமாய் தேவ பிரசனத்தை உணர முடியும் தேவனுடைய பிரசனத்தை ஒரு மனுஷன் எப்ப உணர முடியும் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஜெபிக்கும் போதுதான் உணர முடியும் அலையிலோயா அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்முடைய தேவைகளையும் வாஞ்சைகளையும் நாம் தேவனிடத்துல அறிக்கை செய்து தேவனிடத்திலிருந்து பதில் பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஒரு மகத்துவமான காரியம் தான் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஜபமாக இருக்கிறது அப்போ இந்த நெகேமியா புத்தகத்தை நீங்கள் முழுமையும் முழுவதுமாய் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் இந்த நெகேமியா ஒரு நல்ல அற்புதமான ஜப வீரனா இருந்தான் இல்லையா சொல்லுங்களேன் நெகேமியா யாரா இருந்தாரு ஒரு நல்ல ஜப வீரன் இவாஸ் அ பிரேயர் வாரியர் ஒரு நல்ல ஜப வீரனாய் இந்த நெகேமியா இருந்ததை நீங்கள் இந்த நெகேமியாவின் புத்தகம் முழுவதையும் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் தெரியும் அப்போ இந்த நெகேமியாவினுடைய புத்தகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நெகேமியா ராஜாவினுடைய அரண்மனையில என்னவா இருக்கிறான்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பான பாத்திரக்காரனா இருக்கிறான் அப்படின்னா ராஜாவுக்கு திராட்சரசம் கொடுக்கிற வேலை செய்கிறவன் தான் இந்த நெகேமியா ஒரு நாள் யூதா தேசத்துல இருந்து எருசலேமில் இருந்து இவர்களுடைய சகோதரர்கள்னா இவர்களுடைய யூதர்கள் கிளம்பி வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நெகேமியாவை பார்த்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து தேசம் எப்படி இருக்கிறது என்ற நிலைமையை நெகேமியாவினிடத்துல விவரிக்கிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க தேசம் தேசத்து ஜனங்கள் அவர்கள் இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்க எரிசலே மகா தீங்கையும் நிந்தனையும் அது அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறது ஜனங்கள் மகா தீங்கையும் நிந்தனையும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தருடைய நகரம் பாழாய் கிடக்கிறது கர்த்தருடைய நகரத்தின் மதில் சுவர்கள் அது அது இடிந்து விழுந்து பாழாய் கிடக்கிறது பாபிலோனியர்கள் அதை இடிச்சு தள்ளி சுட்டரிச்சுட்டு போனாங்க இல்லையா அதே போல அது இடிந்து விழிந்து அதனுடைய வாசல்கள் எல்லாம் தீனால சுட்டரிக்கப்பட்டு போயிருக்கிறது என்கிற ஒரு செய்தியை கேட்ட உடனே நெகேமியா என்ன பண்றாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த செய்தியை கேட்டு பாரப்பட்ட அங்க வசனம் சொல்லுது நாலாவது வசனம் வாசி பாருங்க இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட போது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி பிரார்த்தித்தார் யாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நெகேமியா கரங்களை வைத்து ஒரு அழகியா சொல்லுவீங்களா கவனிங்க நெகேமியாவினுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஜபமா இருந்தது அப்படின்னு நீங்க கவனிப்பீங்கன்னா The prayer of Nehemiah was a sincere prayer. That is, it is a sincere prayer. Hallelujah! Then, the first thing is, how did Nehemiah have a sincere prayer? How did you tell us about it? It is a sincere prayer. It is a sincere prayer. How did you tell us about it? If you tell us about it, you will tell us about it. You will tell us about it. You will tell us about it. எருசலேம் நகரம் பாழாய் கிடக்கிறது ஜனங்கள் எல்லாம் மகா தீங்க அனுபவிக்கிறார்கள் தேசம் பாழாய் கிடக்கிறது மதில்கள் சுட்டரிக்கப்பட்டு அக்கினால் சுட்டரிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு செய்தியை கேட்ட உடனே நெகேமியா என்ன பண்ணாரா அதை கேட்ட போது உக்காந்து அழுதா என்ன பண்ணாரு அழுது சில நாளாய் துக்கித்து அந்த ஒரு நிமிஷம் மட்டும் துக்கப்படல சில நாட்களாக ஐயோ என்னுடைய தேசம் பாழாய் கிடக்கிறது என்னுடைய ஜனங்கள் பாழாய் கிடக்கிறார்களே என்னுடைய 
தேசத்தின் மதில்கள் பாழாய் கிடக்கிறது தேவனுடைய நகரம் பாழாய் கிடக்கிறது என்று அழுது சில நாட்களாய் துக்கித்து சாப்பிடாம உபவாசம் இருந்து இந்த நெகேமியா என்ன பண்றாருன்னு அது மட்டும் கிடையாது மன்றாடுறாரு தேவன் கிட்ட என்ன பண்றாரு ஜபத்துல மன்றாடுறாரு போராடி என்ன பண்றாருன்னா தேவனிடத்துல மன்றாடி ஜபிக்கிறார் சொல்லுங்களேன் இப்போ கவனிங்க இந்த நெகேமியாவினுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபம் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அது உண்மையுள்ள ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபம் உண்மையுள்ள ஜபம் அப்ப கவனிங்க ஏதோ கடமைக்காக ஜபிக்கிறவங்களாக இருக்க கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு நம்முடைய ஜபம் எப்படி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஏதோ கடமைக்காக ஏழு மணி ஆயிட்டா ஜப நேரம் எட்டு மணி ஆயிட்டா ஜப நேரம் அந்த நேரத்துல போயிட்டு அல்லா தோத்துறோம் ஆத்துறோம் பாத்திரம் ஏதாவது ஒண்ணு என்ன பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு கடமைக்காக அந்த நிமிஷம் கண்ணு மூடி கொஞ்சம் குசு 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 குசுன்னு பேசிக்கிட்டு ஜபம்ன்ற பேரு நம்ம வந்துட கூடாது அது கடமைக்காக பண்ற ஜபம் பேருக்காக ஜபம் பண்ண கூடாது ஜபம் பண்ணணுமே அப்படின்ற பேருக்காக என்ன பண்ண கூடாது ஜபிக்க கூடாது ஜபிக்கணுமே ஐயோ அப்படின்ற பேருக்காக அல்லது கடமைக்காக என்ன பண்ண கூடாதுன்னா ஜபிக்க கூடாது நம்முடைய ஜபங்கள் உண்மையா இருக்கணும் மனமார்ந்த ஜபமா இருக்கணும் அல்லையா சொல்லுங்களேன் அது வந்து அக்கறை உள்ள ஒரு முனைப்புடைய ஜன ஜபமாக இருக்கணும் இது இல்லாம ஏதோ பேருக்காக ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது நிறைய பேர் ஜபம் பண்றத நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜபம் பண்ணுவாங்க எங்கேயாவது சிந்தனை இருக்கும் எங்கேயாவது சிந்தனையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் அரை மணி நேரம் இப்ப அரை மணி நேரம் அந்த அரை மணி நேரத்தை ஓட்டுறதுக்கு எப்படி அந்த அரை மணி நேரத்துல ஏதாவது சொல்லி ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அந்த நேரம் அவங்களுக்கு ஓடணும் சிந்தனை வேற எங்கேயோ இருக்கும் வார்த்தைகள் வேற ஏதோ பிற பிறலும் அப்படிப்பட்ட ஜபமாய் நம்முடைய ஜபம் அல்ல உண்மை உள்ள ஒரு காரியத்துக்காக நீங்க ஜபிக்கும் போது அந்த ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருக்கணும்னா உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து உங்க இருதயம் எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கணும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பரலோகத்தோடு கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு உங்க இருதயம் பரலோகத்தோடு கூட ஒரு சாக்கெட்ல நீங்க பிளக்க கரெக்டா சொல்லுனா தான் என்ன பண்ணணும் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சப்ளை வரும் இப்போ நம்ம சர்ச்சில கூட இந்த மிக்சர்ல இருந்து நாங்க அவுட் எடுத்து வீடியோ ரெக்கார்டிங்காக அதை நாங்க செட் பண்ணும் போது அந்த அந்த ஜாக் பின் வந்து எங்களுக்கு என்ன ஆகுதுனா கரெக்டா உக்காரல இது புது மிக்சர்ன்றதுனால எங்களுக்கு அந்த நேக்கு டக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல இப்ப அதை கண்டுபிடிக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் கிட்ட ஆச்சு எங்க நாலு வாரம் அது எல்லாம் போயிட்டு இப்பதான் ரெண்டு வாரமா அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை கரெக்டா எப்படி உட்கார வச்சு கனெக்ட் பண்ணா அதுல இருந்து அவுட் புட் நமக்கு வருது அப்படின்றது அப்ப கவனிங்க உங்களுடைய ஜபம் உங்களுடைய இருதயம் அது உண்மையாய் பரலோகத்தோடு கூட கனெக்ட் ஆகிற ஒரு ஜபமா இருந்தாதான் அந்த ஜபம் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஜபமா இருக்கும் கவனிக்கிறீங்களா உங்க ஜபம் உங்களுடைய இருதயம் உண்மையான வார்த்தைகளை சொல்லி மனமார்ந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நீங்கள் பரலோகத்தோடு கூட கனெக்ட் ஆகும் பொழுதுதான் அந்த ஜபம் ஒரு வல்லமை உள்ள ஜபமா இருக்கும் சும்மா கண்ணு மூடிக்கிட்டு அந்த நேரத்துக்காக ஏதோ நீங்க பெணாத்துறது சும்மா கண்ணு மூடிக்கிட்டு அந்த நேரத்துக்காக ஜபிக்கணுமே அப்படின்னு ஜபிப்பது அது ஒரு வல்லமை உள்ள ஜபமாக தேவனை தேவனிடத்திலிருந்து பதில் கொண்டு வருகிற ஒரு ஜபமாக அது தேசத்தை அசைக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையை அசைக்கிற ஜபமாக இருக்காது ஏன்னா அது வெறும் பேருக்காக வெறும் கடமைக்காக பண்ற ஜபம் அப்போ நெகேமியாவுடைய ஜபம் அது வல்லமை உள்ள ஜபமாய் மாறுறதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உண்மையுள்ள ஜபம் அது ஊக்கமான ஜபம் பிரேயர் சின்சியர் அண்ட் ஏர்னஸ்ட் அல்லையா சொல்லுங்களேன் அதனாலதான் நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்துல வாசிக்கிறோம் வாசிங்க இன்னைக்கு வாசிச்சோம் இல்லையா நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்தின் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அங்க வசனம் என்ன சொல்லுது தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் நல்ல ஒரு அலையா சொல்லுங்களேன் அலையலோயா When a person worship him or a pray unto him with a sincere desire, with a sincere heart to obtain the favor, help of God. Nalagavaniye, or manidan, 
உண்மையுள்ள ஒரு இருதயத்தோடு தேவனை ஆராதிப்பானே ஆனால் உண்மையுள்ள ஒரு இருதயத்தோடு தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவானே ஆனால் எனக்கு உண்மையாகவே தேவனுடைய உதவி தேவை நான் உண்மையாகவே அவர்கிட்ட பேசணும் ஊக்கமாக ஒரு மனிதன் ஜபத்தின் மூலமாக தேவனிடத்துல தன்னுடைய காரியங்களை சொல்லி தேவனிடத்திலிருந்து நிச்சயமா எனக்கு பதில் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஊக்கமாய் ஒரு மனிதன் உண்மையாய் ஜபிப்பானே ஆனால் வசனம் சொல்லுது உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமாயிருக்கிறார் என்ன அர்த்தம் எந்த மனுஷன் உண்மையா கத்தரை நோக்கி ஜோம் பண்றானோ எந்த மனிதனுடைய ஜபம் ஊக்கமான உண்மையுள்ள ஜபமா இருக்குதோ அந்த ஜபத்துக்கு தேவன் என்ன பண்றாருனா பதில் கொண்டு வருகிறார் அப்ப நீங்க ஜபிக்கும் போது உங்களுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருக்குது நீங்க வெறும் பேருக்காக ஜோம் பண்றீங்களா கடமைக்காக ஜோம் பண்றீங்களா என் கணவன் என்ன பார்த்து நான் ஜபிக்கிற ஒரு ஸ்திரீ அப்படின்னு சொல்லணும் ஜோம் பண்றீங்களா இல்ல என் மனைவி என்ன பார்த்து என் புருஷன் நல்லா ஜபிக்கிற கணவர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லணும்ன்றதுக்காக பேருக்காக ஜோம் பண்றீங்களா எதுக்காக ஜோம் பண்றீங்க உங்களுடைய ஜபம் உண்மையுள்ள ஜபமா இருந்தாதான் அது பரலோகத்தை அசைக்கும் உங்களுடைய ஜபம் உண்மையுள்ள ஜபமா இருந்தாதான் அது பதில கொண்டு வரும் சொல்லுங்க வசனம் சொல்லுது தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடோ உண்மையோடு அப்ப கவனிங்க உண்மையோடு நாம் செய்கிற ஜபம் தான் பரலோகத்தை போய் தொடுது உண்மை இல்லாத ஒரு மனுஷன் உண்மை இல்லாத ஜபம்னா நான் சொன்னது பேருக்காக கடமைக்காக பார்வைக்காக ஆண்டு சொல்லும் போது சொன்னாரு பரிசையில குறிச்சு நீங்க வாசி பாத்தீங்கன்னா மத்த இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க மத்த இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் சத்தமா எடுத்து வாசிக்கலாமா மத்த இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தின் மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேரே உங்களுக்கு ஐயோ மனுஷர் பிரவேசியாதபடி பதினாலாவது வசனமா மன்னிக்கணும் மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேரே உங்களுக்கு ஐயோ எதுக்காக ஜோம் பண்றாங்களா எதுக்காக ஜோம் பண்றாங்க பார்வைக்காக எதுக்காக ஜோம் பண்றாங்களா பார்வைக்காக மத்தவங்க இவங்களை பார்க்கணும் நீண்ட நேரம் இவங்க ஜோம் பண்றத மத்தவங்க பார்த்து ஐயோ அந்த ஐயா அந்த அம்மா அந்த அங்கிள் அந்த சிஸ்டர் அந்த பிரதர் எப்படி நீண்ட நேரம் வல்லமையா ஜோம் பண்றாங்க பாருன்னு சொல்லிட்டு இவங்கள மத்தவங்க புகழ்ணுன்றதுக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்களா நீண்ட நேரம் ஜோம் ஆண்டவர் அவங்களை சொல்லமும் சொல்றாரு மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேரே உங்களுக்கு ஐயோ அப்ப இவங்களுடைய ஜபம் இவங்க ஜபம் பண்றாங்க எவ்வளவு நேரம் ஜபம் பண்றாங்க நீண்ட நேரம் அப்படின்னும் போது அது அரை மணி நேரமா இருக்கலாம் ஒரு மணி நேரமா இருக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரமா இருக்கலாம் சரியா எவ்வளவு நேரம் என்ன இருக்கலாம் இவங்களும் நீண்ட நேரம் ஜபம் பண்றாங்க ஆனா ஆண்டோர் சொல்றாரு இவங்களுடைய ஜபம் பார்வைக்கான ஜபம் மத்த இவங்களும் மத்தவங்க இவங்களை பார்க்கணும் புகழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக ஏறெடுக்கப்படுகிற ஒரு ஜபம் அது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஜபம் பரலோகத்தோடு கூட என்ன பண்ணாதுன்னா கனெக்ட் ஆகாது இல்லையா சொல்லுங்க பரலோகத்தோடு கூட என்ன ஆகாது கனெக்ட் ஆகாது அப்போ ஒரு ஜபம் பரலோகத்தோடு கூட கரெக்ட் கனெக்ட் ஆகி அங்க இருந்து அவுட் புட் வரணும்னா அந்த ஜபம் உண்மையுள்ள ஜபமா இருக்கணும் அலையிலையா சத்தமா சொல்லுங்களேன் சிலர்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா கிடைக்கிற வரைக்கும் ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்ற பிரசங்க எல்லாம் நிறைய கேட்கிறோம் இன்னைக்கு ஃபுல்லா எல்லாம் விசுவாச பிரசங்கமாக வந்துருச்சு டிவி எந்த பக்கம் நீங்க டிவி எந்த டிவிய காலையில கிறிஸ்டின் சேனல் வச்சாவே உங்கள் மன வாஞ்சைகளை கத்த நிறைவேற்றுவாராக இன்றே உங்களுக்கு வருவதாக நான் எல்லாம் நல்லதுதான் நானும் சொல்றேன் கத்தர் உங்க மன வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றுவார் எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல வராது உங்க மன வாஞ்சைகளை கத்த நிறைவே அப்படி எல்லாம் சொல்ல வராது நாம் கீழே எப்படி பேசணும் அதே மாதிரி பலிபிடத்துல பேசணும் கத்த உங்க மன வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றுவார் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாரு உயர்த்துவார் அதுதான் நானும் சொல்றேன் நான் தப்பு சொல்ல ஆனா என்ன சொல்றேன் சிலர் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இப்போ நாற்பது நாள் லென்த் நாட்கள் வருது இல்லையா இந்த புனித வெள்ளி ஈஸ்டர்லாம் இந்த நாற்பது நாள் நீங்க ஜோம் பண்ணீங்கன்னா நடந்துரும் அப்படின்னு சிலர் இந்த நாற்பது நாள் என்ன பண்றாங்க நாற்பது நாள் ஜோம் பண்ணி நடக்காதவங்களா இருக்கிறாங்க ஏன் நாற்பது நாள் ஜோம் பண்ணி நடக்கல ஏன்னா இவங்க என்ன மைண்ட் செட்ல ஜோம் பண்றாங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பத்து நாள் ஜோம் பண்ணா நடந்துரும் 
இருபது நாள் ஜோம் முன்னா நடந்துரும் முப்பது நாள் ஜோம் முன்னா நடந்துரும் நாற்பது நாள் ஜோம் முன்னா நடந்துரும் சுத்தி சுத்தி வந்து ஜோம் முன்னா நடந்துரும் சொல்லிட்டு இவங்களுடைய கவனம் எங்க இருக்குதுன்னா அந்த நாற்பது நாள் மேலதான் இருக்குது இந்த ஒரு நாள் எப்படி ஓட்டுறது ஜபத்துல அடுத்த நாள் எப்படி ஓட்டுறது அப்படிதான் கவனிக்கிறாங்களே தவிர்த்துட்டு அந்த ஜபம் உண்மை உள்ளதா இல்லாத பட்சத்துல அது பரலோகத்தோடு கூட என்ன ஆகாதுன்னா கனெக்ட் ஆகாது புரிஞ்சவங்க இல்லையா சொல்லுங்க அப்போ நீ ஒரு நாள் பண்ணாலும் சரி பத்து நாள் பண்ணாலும் சரி நாற்பது நாள் பண்ணாலும் சரி நான் பண்றவங்களை குறை சொல்ல வரல அதை உண்மையாய் சரியாய் பண்ணும் பொழுதுதான் அந்த ஜபம் ஒரு சின்சியரான ஒரு ஏர்னஸ்ட் பிரேயரா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஜபத்துக்கு பதில் பரலோகத்துல இருந்து வரும் சொல்லுங்க புரிஞ்சவங்க சத்தம் அலிலியா சொல்லுங்க அப்போ நீ உண்மை இல்லாத ஜபத்தை நாற்பது நாள் இல்ல நாற்பது வருஷம் பண்ணாலும் பதில் வராது நாற்பது வருஷம் வேணாம் ஜபம் பண்ணாம வந்திருப்பாங்களா சொல்லுங்க பண்ணிருப்பாங்கல்ல ஆண்டு ஒரு அலே விட்டாரு நாற்பது வருஷம் அப்ப கவனிக்க என்ன சொல்ல ஒரு மனிதனுடைய ஜபம் அது வல்லமை உள்ள ஜபமாய் மாற வேண்டுமானால் உடைய ஜபம் பரலோகத்தோடு கூட கனெக்ட் ஆக வேண்டுமானால் உடைய ஜபம் பரலோகத்தில இருந்து பதில கொண்டு வர வேண்டுமே ஆனால் அது உண்மை உள்ள ஜபமா இருக்கணும் உங்க வாழ்த்து உங்க நீங்க சொல்ற அந்த ஜப குறிப்புகள் ஏதோ பேருக்காக கடமைக்காக வருகிறவைகளா இருக்க கூடாது உண்மையா நீங்க ஒரு விஷயத்துக்கு ஜபம் பண்ணும் போது ஊக்கமா ஒரு விஷயத்துக்கு ஜபம் பண்ணும் போது கத்திரதை நிறைவேற்றுவார் வசனம் சொல்லுது எலியா நம்மை போல ஒரு பாடுள்ள மனுஷன் ஆனாலும் இந்த எலியா என்ன பண்ணு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கருத்தாய் ஜபித்தான் ஊக்கமாய் ஜபித்தான் இன்னொரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி அடுத்த குறிப்புக்கு போறேன் அப்போ சிலர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் வருவீர்களானால் அப்போ சிலர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தின் ஐந்தாவது வசனத்தை அப்படியே பேதுரு அப்போ சிலர் பனிரெண்டு அஞ்சு கரெக்ட் தான் சிறைச்சாலையில் காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி எப்படி ஜோம் பண்ணாங்க எப்படி ஜோம் பண்ணாங்க தூக்கத்தோடு கிடையாது ஊக்கத்தோடு நம்ம இனி எப்படி தெரியுமா ஜோம் பண்றோம் தூக்கத்தோடு ஜோம் பண்றோம் தூங்கினே ஜோம் பண்றது நிறைய நேரத்துல தூங்கினே ஜோம் பண்ணிட்டா பதில் கிடைச்சிதுன்னு நினைச்சுக்கிறது தூங்கினே ஜோம் பண்றது தூங்கினே ஜோம் பண்ண வேணாமா ஆண்டவர் வந்து கேட்டார் ஸ்ரீஸ்வர்ல பார்த்து ஏன்பா ஒரு மணி நேரம் கூட உங்களால தூங்காம ஜோம் பண்ண முடியாதா ஒரு மணி நேரம் கூட தூங்காம ஜோம் பண்ண அப்ப என்ன அர்த்தம் அதுக்கு தூங்கினே ஜோம் பண்ணாதையா எப்படி ஜோம் பண்ண தூக்கத்தோடு ஜோம் பண்ணாத ஊக்கத்தோடு ஜோம் பண்ண அலே லோயா சத்தமா சொல்லுங்க ஆனா நிறைய பேர் இன்னைக்கு என்ன சொல்றோம்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எங்க பார்த்தா முட்டி போட்டு உட்காந்தாவே தூக்கம் வந்துடுது தூக்கம் வராத நேரத்தில் ஜோம் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணா தூக்கம் வருது அப்ப என்ன அப்ப எது எந்த நேரத்துல உனக்கு தூக்கம் வராம கண்ணு ஆக்டிவா இருக்குது நாடகம் பார்க்கும் போதா சினிமா பார்க்கும் போதா அப்ப என்ன பண்ணு டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஜோம் பண்ணு புரியுதா எப்ப உனக்கு தூக்கம் வராம இருக்குது மத்தியானமா ஒரு மணிக்கா ரெண்டு மணிக்கா ஏழு மணிக்கா எட்டு மணிக்கா ஒன்பது மணிக்கா எதை பார்க்கும் போது தூக்கம் வராம தெளிவா கண்ணு நல்ல முட்டை முட்டை கண்ணு திறந்து வச்சுன்னு பார்த்துட்டு உட்காடுறோம் தூக்கம் வராம அந்த நேரத்தை அதை ஆஃப் பண்ணி ஜோம் பண்ணு அதே இல்லையா சொல்லுங்க அதை விட்டுட்டு ஜோம் பண்ணா தூக்கம் வருது தூக்கம் வருதுன்னு நாதிங்க வாய்மையிலேயே குத்துவார் ஆண்டவர் அலே லோயா அப்ப பிரிமானவர்ல இந்த காலை வேலையில ஒரு மனிதன் இந்த 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 இடத்துல வாசிக்கிறோம் பேதுரு சிறைச்சாலையில இருக்கும்போது சபையார் பேதுருவுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா ஊக்கமாய் ஜபிக்கிறார்கள் நல்ல கவனிங்க இந்த ஊக்கமான ஜபம் சிறைச்சாலையில இருக்கிற பேதுருவை தேவன் அற்புத விதமாய் விடுவித்து வெளியே கூட்டு வந்துட்டாரு அமீன் வரல பாருங்க சொல்லுங்க ஊக்கமான ஜபம் அற்புதங்களை செய்யும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிசயங்களை நடப்பிக்கும் எதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க ஊக்கமான ஜபம் சின்சியர் பிரேயர் அப்போ நீங்க ஜபிக்கிறது சும்மா கடமைக்காக ஜபம் பண்ண கூடாது கடமைக்காக சொல்லுங்க கடமைக்காக ஜபம் பண்ண கூடாது 
பேருக்காக ஜோம் பண்ண கூடாது சும்மா பார்வைக்காக ஜோம் பண்ண கூடாது நீங்க கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணாலும் நீண்ட நேரம் ஜோம் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கிருப சிலர் கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணுவீங்க சிலர் நீண்ட நேரம் ஜோம் பண்ணுவீங்க அது அவங்க அவங்களுடைய தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற கிருபை ஆனா நீங்க ஊக்கமா ஜோம் பண்றீங்களா உண்மையா ஜோம் பண்றீங்களான்றதுதான் ஆஹ் அவசியம் அல்லையா சொல்லுங்களேன் அப்போ பார்வைக்காக பேருக்காக அல்லது வெறும் கடமைக்காக ஜபிக்கிற ஜபங்கள் எல்லாம் பரலோகத்தில இருந்து பதில கொண்டு வராது ஆனா நம்ம சொல்லிக்க வேண்டிதான் நான் இத்தனை மணி நேரம் ஜோம் பண்றேன் நான் எப்படி ஜோம் பண்றேன் அப்படி ஜோம் பண்றேன் உருண்டு ஜோம் பண்றேன் பரண்டு ஜோம் பண்றேன் முட்டி போட்டு இந்த லாஸ்ட்ல அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் முட்டி போட்டு நடந்து போய் ஜோம் பண்றேன் எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் ஆனா அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் you pray a sincere and earnest prayer unmayum ookamana jabamu jebikada varaikum adu paralogathai asikira jabama maaradu inda negemi avanudeya jabam ookamana unmayulla jabama irundhathu eppadi unmayulla jabama irundhathu ena avan aludhan sila naatkalai dukkithu ookan na avvaasam irundhu devane nokki manraadugiran or unmayulla jabama andha jabam irundhathu hallelujah solungale adutha padiyaga neengal vaasithu paarpirlanaal வாசிக்கலாம் தொடர்ந்து நெகேமியா ஒன்றாவது அதிகாரத்தின் ஐந்து அடுத்த வாசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இந்த ஜபம் நெகேமியாவனுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருந்துதான் ஐந்தாவது வாசனம் வாசிங்க பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே ஆஹ் இப்ப கவனிங்க ஜபம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்றாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த நெகேமியா தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான் அப்படின்னா அந்த ஜபம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு ஜபமாக இருந்தது அலிலியா சொல்லுங்க நீங்க குறிப்பிடுறவங்க எழுதிக்கலாம் இந்த நெகேமியாவுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருந்ததுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தேவனை சொல்லுங்க மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு ஜபமாக இருந்தது இவாஸ் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் தேவனுக்கு கணம் கொடுத்து ஜபித்தான் தேவனை மகிமைப்படுத்தி ஜபித்தான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஜபத்துல தேவனை மகிமைப்படுத்துதல் அவசியமா இருக்கிறது அப்ப கவனிங்க அவன் தேவனை நோக்கி ஜபிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை புரிந்தவனாக உணர்ந்தவனாக ஜபிக்கிறான் எதை புரிஞ்சு உணர்ந்து ஜபிக்கிறான் பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவு எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர் பரலோகத்துல வீற்றிருக்கிறவர் பரலோகத்தின் சிங்காசனத்துல வீற்றிருக்கிற தேவாதி தேவன் தான் சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவர் அதிகாரம் உடையவர் என்கிற சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அட்ரஸ் பண்ணும் போதே எப்படி அட்ரஸ் பண்றான்னா பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தி அவன் என்ன பண்றான்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தன்னுடைய ஜபத்தை ஆரம்பிக்கிறான் அலையிலையா சொல்லுங்களேன் அப்போ உங்களுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு ஜபமாக இருக்கணும் அலையிலையா தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு ஜபமாக இருக்கணும் நான் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் ஜபத்துல நான் இருக்க வேண்டிய நாலு குறிப்பு உங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன் தேவனை மகிமைப்படுத்துறது சி ஃபார் கன்ஃபெஷன் அப்படின்னா நம்முடைய பாவங்களை அறிக்க விடுறது தேவன் செய்த நன்மைகளுக்காக நன்றி சொல்றது Yes for supplication. Supplication is not the same as God. But if we do it in a very long time, we will do it in a very long time. We will do it in a very long time. We will go to the next one. We will do it in a very long time. We will do it in a very long time. We will do it in a very long time. We will do it in a very long time. Now, you know, ஆபீஸ்ல வேலை செய் நீங்க வேலை செய்யறீங்க உங்க மேனேஜர் கிட்டயோ இல்ல சூப்பர்வைசர் கிட்டயோ இல்ல உங்க ஓனர் கிட்டயோ இல்ல படிக்கிற பிள்ளைங்க ஒரு லீவ் கேக்குறதுக்காக என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க இல்ல ஒரு மெசேஜ் டைப் பண்றீங்க எப்படி டைப் பண்ணுவீங்க நம்ம அந்த லெட்டர் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் ரெஸ்பெக்டட் சார் தமிழ்னா அருமையான அக்கா சொன்னாங்க ஐயா அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம் யோ இன்னைக்கு லீவ் வேணும் குடியான்னு சொல்லுவோமா இல்ல மேனேஜர் பேரு ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க ரியாசன் வச்சுக்கோங்க சீக்கிரமா மேனேஜர் ஆயிடுவா ஊடு அமீன் ரியாசனுக்கு லீவ் வேணும் கூடு சொல்லுவோமா என்ன சொல்லுவோம் மரியாதைக்குரிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்திட்டு தான் சார் எனக்கு ரெண்டு நாள் லீவ் வேணும் சார் சொல்றோமா இல்லையா சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்களேன் 
அப்ப கவனிங்க நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அல்லது இன்னொரு உதாரணத்தையும் சொல்றேன் ஒரு சில மேடைகள் எல்லாம் ஒருத்தவங்களை குறிச்சு அட்ரஸ் பண்றோம் உயர்ந்த பதவியில இருக்கிறவங்க ஒருத்தவங்களை குறிச்சு சொல்லும் போது மதிப்புக்குரிய மரியாதைக்குரிய என்ற வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துறோம் இல்ல எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் அவங்கள ஹானர் பண்றோம் ஒரு சாதாரண போஸ்டிங்ல இருக்கிற மனுஷங்களைய ஹானர் பண்ணி மதிப்புக்குரிய இன்னார் இன்னார் வந்திருக்கிறாங்க மரியாதைக்குரிய இன்னார் இன்னார் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சால்வையை போடுவோம் பொக்கே கொடுப்போம் அவர்கள் வந்ததுக்கு வாழ்த்து சொல்றோமா இல்லையா ஒரு சாதாரண பதவியில் இருக்கிற மனிதர்களை குறித்து நம்ம பேசும்போது இல்லை அவர்களிடத்துல பேசும்போது மரியாதைக்குரிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவர்களை கனப்படுத்தி பேசுறோம் சர்வவல்ல தேவனாகிய கர்த்தரிடத்துல பேசும்போது அவரிடத்துல நீங்க ஜபிக்கும் போது அவரை குறிச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும் மகிமைப்படுத்தணும் அலையிலையா சொல்லுங்க அலையிலையா அப்ப எடுத்த உடனே எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அது வேணும்னு போகாம என்ன பண்ணணும்னா தேவனை ஜபத்துல மகிமைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவனை ஜபத்துல என்ன பண்ணுங்க மகிமைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்க அவருடைய நாமத்தை சொல்லி துதிங்க அவருடைய வல்லமையுள்ள செயல்களை சொல்லி துதிங்க அவருடைய மகத்துவமான காரியங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா சொல்லி துதிங்க நீங்கள் வேதத்துல வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தின் பதினோரு பனிரெண்டு ஆகிய வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அஞ்சு பதினொன்னு பனிரெண்டு வாசிக்கலாம் பின்னும் நான் பார்த்த போது சிங்காசனத்தையும் ஜீவன்களையும் அநேக தூதர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டேன் பதினாயிரம் பதினாயிரம் ஆகும் ஆயிரம் ஆயிரம் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் அவர்கள் அவர்களும் மகா சத்தம் விட்டு அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லமையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் ஞானத்தையும் பலத்தையும் கனத்தையும் மகிமை என்ன நான் சொல்றாங்க பாருங்க ஸ்தோத்திரத்தையும் பரலோகத்துல தேவ லட்சோப லட்ச தேவ தூதர்கள் ஆயிரக்கணக்கான தேவ தூதர்கள் கூடி என்ன பண்றாங்கன்னா தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் அலிலியா சொல்லுங்க அலிலியா சொல்லுங்களேன் அப்போ தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறல் என்பது தேவனுக்கு பிரியமான ஒன்று அதை தேவன் எதிர்பார்க்க பரலோகத்துல நடக்கிறது அதுதான் பரலோகத்துல நடக்கிறது என்னது சொல்லுங்க தேவனை மகிமைப்படுத்துறது தான் பரலோகத்துல நடக்குது ஆமேன் அப்போ நம்முடைய ஜபத்துல என்ன நடக்கணும் நம்முடைய வீட்டுல தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் நம்முடைய வீட்டுல நம்ம பண்ற ஜபத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தாத ஒரு ஜபம் அது அர்த்தம் இல்லாத ஜபம் நான் சொல்லுவேன் அலிலியா சொல்லுங்க ஆமேன் தானியல் கூட ஜபிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது ஜபம் பண்ணாரு தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி ஜோம் பண்ணி ஆண்டவரை புகழ்றோம் உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு கிருபையை காக்கிற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான தேவனே அலையிலா ஜபத்துல எடுத்த உடனே என்ன பண்ணலன்னா நேரா போயிடல நீங்க ஒரு ஒரு உதாரணத்தையும் புதிய ஏற்பாட்டுல நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்கள் ஆனால் அந்த இடத்துல நீங்க படிச்சு பாருங்க தேவனிடத்துல வந்து ஜபத்துக்காக ஒரு 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 பிளைண்ட் பெக்கர் அர்த்திமேயு என்கிற ஒரு குருடன் என்ன ஜோம் பண்றான் என்ன ஜோம் பண்ணான் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு ஒரு கத்தரை மகிமைப்படுத்திட்டு தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான் தாவீதின் குமாரனே முதல்ல மகிமைப்படுத்துறான் அப்புறம் எனக்கு இறங்குங்க அலையிலையா சொல்லுங்களேன் சும்மா கிடையாது பிசாசுங்க கூட என்ன சொல்லிச்சுன்னா ஏசுவே தேவனுடைய குமாரனே எங்களை நிந்திக்கவா அப்போ அது ஜோம் பண்ணும் போது கூட என்ன பண்ணுதுன்னா மகிமைப்படுத்திட்டு தான் ஜோம் பண்ணுது எங்களை பண்ணி கூட்டத்தில் அனுப்புங்கன்னு சொல்லிச்சு இல்ல அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுது ஏசு தேவனுடைய அதை சொல்லிட்டு தான் கேக்குது வேணாம் வேணாம் எங்களை பண்ணி கூட்டத்தில் அனுப்பிடுங்க அப்ப கவனிங்க தேவ மனிதர்கள் தங்களுடைய ஜபத்துல தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் பிசாசே ஜபத்துல என்ன பண்ணுது தேவனை மகிமைப்படுத்துது அப்ப கவனிங்க உங்களுடைய ஜபம் 
கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிற ஜபமாக இருக்கும் அலையலோயா அப்போ ஜபத்தில் கொஞ்சம் நேரம் என்ன பண்ணுங்க கத்தரை துதிங்க கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க அவர் செய்த மகத்துவங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க சொல்லி துதிங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜபம் தான் பரலோகத்தை அசைக்கிற ஒரு ஜபமாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்க தேவனை மகிமைப்படுத்தும் போது என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டுமா வென்யூ இப்போ நெகேமியா சொல்றாரு பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எதை காட்டுதுன்னா அவனுடைய பயபக்தியை காட்டுகிறது நான் இந்த பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் மீதுதான் என்ன பண்றேன் என் பயபக்திய வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்ன பண்றேன்னா உங்க கிட்ட தலை வணங்குறேன் நீங்க தான் எல்லாவற்றுக்கும் அதிகாரியானவர் நீ தான் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர் அலையா சொல்லுங்களேன் நான் தேவன் மீது மரியாதை வச்சிருக்கிறேன் நான் தேவனிடத்துல என்னை பணிகிறேன் என்பதை காட்டுகிறது தான் தேவனை மகிமைப்படுத்துறது அப்ப நீங்க ஜபத்துல தேவன் செய்த நன்மைகளை அல்லது அவருடைய நாமத்தை எல்லாம் சொல்லி நீங்க துதிக்கும் போது நீங்க அவரை மகிமைப்படுத்தும் போது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நீங்கள் உங்களை தேவனுக்கு முன்பதாக தாழ்மைப்படுத்துகிறீர்கள் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக பணிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக உங்களுடைய பயபக்தியை வெளிப்படுத்துறீங்க நீங்க தேவனுக்கு முன்பதாக அவர் சர்வ வல்லவர் என்பதை என்ன பண்ணுங்க காட்டுறீங்க அப்போ தேவனை துதிக்காத மகிமைப்படுத்தாத ஒரு ஜபம் இதெல்லாம் இல்லாத ஜபம் புரிஞ்சவங்க லேலியா சொல்லுங்க அப்போ நீங்க ஜபத்துல தேவனை மகிமைப்படுத்தினீங்கன்னா என்ன நடக்குது உங்க பயபக்தியை காட்டுறீங்க உங்க பணிவை காட்டுறீங்க உங்க தாழ்மையை காட்டுறீங்க நான் உன்னையே சார்ந்து இருக்கிறான் வரை நீர் தான் பெரியவர்ன்றதை காட்டுறீங்க அப்ப தேவனை மகிமைப்படுத்தாத ஒரு ஜபம் எப்படி கா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் இல்ல எனக்கு தேவாத கூடு பிரிமானவர்கள் நம்முடைய ஜபம் அப்படிப்பட்ட ஜபமா இருக்க கூடாது அலை லோயா தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஜபமாக இருக்கணும் நல்லா ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்களேன் சத்தமா சொல்லுங்களேன் அடுத்தபடியாக வாசிக்கலாம் ஆறாவது வருஷம் ஏழாவது வருஷம் வாசிக்கலாமா நிகமி ஆறு ஏழு தம்பி கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அமைதியா இருக்கணும் இங்க பாரு ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு காலையில ரெண்டு பேரும் தான் என்ன பண்ணானுங்கன்னா சர்ச்சில வேலை செஞ்சானுங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சட்டை போட்டு இருக்கானுங்க பாருங்க இவனுங்க ரெண்டு பேர் தான் காலையிலேயே ஒருத்தர் என்ன பண்ணாருன்னா டிப் டாப்பா பேண்ட் எல்லாம் மாட்டினி ஏழரை மணிக்கு வந்துட்டாரு இல்லைக்கு என்ன அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் காலையிலே வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா தொடச்சின்னு மைக்கு அதெல்லாம் போடுறன்ட்டு சுவிட்ச் எல்லாம் போட்டுன்னு எல்லாம் பண்ணி மிக்சர் எல்லாம் ஆன் பண்ணின்னு இருந்தாரு துடைக்கிற வேலை அதெல்லாம் பண்ணின்னு இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் காலையிலே சேர் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப என்ன பண்றானுங்க பாருங்க ஆராதனை டிஸ்டர்ப் பண்ணின்னு இருக்கிறானுங்க மன்றாடி நாங்கள் உமக்கு விரோதமாக செய்த பாவங்களை அறிக்கையிடுகிற அடியனுடைய ஜபத்தை கேட்கிறதற்கு உங்களுடைய செவி கவனித்ததும் உங்களுடைய கண்கள் திறந்ததும் இருப்பதாக நானும் என் தகப்பன் வீட்டாரும் பாவம் செய்தோம் நாங்கள் உமக்கு முன்பாக மிகவும் கெட்டவர்களாய் நடந்தோம் நீர் உம்முடைய தாசனாகிய மோசேக்கு கற்பித்த கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கை கொள்ளாதே போனோம் ஆறு ஏழு என்ன ஜோம் பண்றார் நிகமியா பாவரிக்க சொல்றார் எப்படி ஜோம் பண்றாருன்னா இருக்கிறத ஒத்துக்கிறாரு என்னது இருக்கிறத ஒத்துக்கிறார் எதையும் மறைக்கல ஹி வாஸ் ஹானஸ்ட் இந்த நிகமியா தன்னுடைய உண்மை நிலையை ஒத்துக்கொள்றத பார்க்கிறோம் அப்ப மூணாவது ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருக்கும் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய உண்மை நிலையை தேவனிடத்துல ஒப்புக்கொள்ளுகிற ஜபமா இருக்கணும் அலையிலுடையா நம்முடைய உண்மை நிலையை தேவனிடத்துல ஒப்புக்கொள்ளணும் நெகேமியா ஜோம் என்றாரு எங்கள் முற்பிதாக்கள் பாவம் செஞ்சாங்க உமக்கு செவி கொடுக்காம போயிட்டாங்க உமக்கு முன்பதாக நாங்கள் கெட்டவர்களாய் நடந்தோம் அவரையும் சேர்த்துக்கிறார் அதுல தேவனாக தேவ மனுஷனாகிய மோசை கற்பித்த பிரமாணங்களை மீறி நடந்தார்கள் நாங்க பாவம் செஞ்சுட்டோம் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெகேமியா என்ன பண்றாருனா தன்னுடைய உண்மையான நிலையை என்ன பண்றாருன்னா தேவனிடத்துல அறிக்கை செய்கிறார் ஒத்துக்கிறாரு ஆமா ஆண்டவரே எங்க நிலைமை இதுதான் கவனிங்க 
இதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஜபத்துக்கான அறிகுறி இதுதான் ஒரு ஒரு காரியம் நம்முடைய ஊர்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னன்னா ரெண்டு பேர் கிட்ட போய் சொல்லக்கூடாது டாக்டர் கிட்டயும் வக்கீல் கிட்டயும் போய் சொல்லக்கூடாது டாக்டர் கிட்ட போய் சொன்னா தப்பான வைத்தியம் கொடுத்துருவாரு வக்கீல் கையில போய் சொன்னா ஆமா ஜட்ஜி கையில தப்பான தீர்ப்பு வாங்கி கொடுத்துருவாரு புரியுதா அப்போ எல்லாத்துக்கும் மேல இன்னொருத்தர் கிட்டையும் போய் சொல்லக்கூடாது யார்கிட்டன்னா தேவனிடத்துல அலே லோயா நீங்க ஜபத்துல ஜபத்துல தேவ சமூகத்துல வரும்பொழுது ரவி பரத்து பிரதர் ரவி பரத் ஒரு பாட்டு பாடினாங்க நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன் அமேன் ஜபத்துல எப்படி வரணும்னா நீங்க நீங்களாவே வரணும் எதையுமே மறைக்க கூடாது நீங்க மறைச்சாலும் அது அவருக்கு வெளியரங்கமா தெரியும் புரியுதா உங்களுக்கு நீங்க எப்படி மறைஞ்சாலும் அது அவருக்கு வெளியரங்கமா தெரியும் நான் என் பய பிள்ளை கூட எல்லாம் விளையாடுவேன் ஒளிராட்டம் விளையாடுவோம் நாங்க அப்ப நான் போய் உஷாரா ஒளிஞ்சுப்பேன் அவன் ஒளிறது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இப்படி ஒளிஞ்சு நிற்பான் கை லெப்ட் கை மட்டும் தெரியும் இல்ல கால் தெரியும் சட்டை தெரியும் பேண்ட் தெரியும் அவன் சொல்லிடுறது எல்லாம் தெரியும் அப்படிதான் எப்படி நம்ம தேவன் இடத்துல மறைக்கணும்னு நினைச்சாலும் பாதி தெரியும் நம்ம சொல்லிடுறது தெரியும் காது தெரியும் எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு மறைக்க முடியாது அப்போ நீங்க ஜபத்துல வரும்பொழுது உங்களுடைய உண்மை நிலை என்ன அது அறிக்கையிடுங்க ஒத்துக்கோங்க தேவனிடத்துல தப்பு கிடையாது புரியுதா உங்களுக்கு அதுதான் நிகழ்மையா பண்ற என்ன பண்றா இவ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வெளியரங்கமாய் ஆண்டவரே ஆமா எங்க முற்பிதாக்கள் பாவம் பண்ணிட்டாங்க கெட்டவங்க எல்லாம் நடந்து நாங்க நாங்க பாவம் பண்ணிட்டோம் மீறி நடந்துட்டோம் நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் ஆண்டவரே எங்க வாழ்க்கையில இப்படி இருக்கு நாங்க பண்ண தப்பு நிமித்தம் இன்னைக்கு எருசலேம் நகரம் இப்படி பாழாய் கிடக்கிறது மதில்கள் இடிந்து பாழாய் தீக்கிரையாகப்பட்டிருக்கிறது எங்க நிலைமை இதுதான் ஒத்துக்கிறான் நெகேமியா இட் வாஸ் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அபவுட் தட் அப்போ இந்த காலை வேலையில தேவ சமூகத்துல நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது பி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒளிவு மறைவு எல்லாம் வேணாம் தேவனிடத்துல ஓபனா இருங்க உங்களுடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு திறந்து கொடுங்க உள்ள என்ன இருக்குதோ அது வாயில வரட்டும் சொல்லுங்க ஒத்துக்கோங்க தேவனிடத்துல அத என்ன பண்ணுங்க ஒத்துக்கோங்க காவிது சொல்லும் போது சொன்னா நான் அடக்கி வச்ச முட்டை எனக்கு நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நீங்க அடக்கி வைக்கிற வரைக்கும் நிம்மதி இருக்காது தேவனிடத்துல உங்க நிலைமையை ஒத்துக்கோங்க டோன்ட் ஹைட் எனிங் ஃப்ரம் காட் தேவனிடத்துல எதையுமே என்ன பண்ணாதீங்க மறைக்காதீங்க நல்ல ஒரு அழிலையா சொல்லுங்களேன் நான் சொல்றேன் பாருங்க நீங்க மறைக்கணும்னு நினைச்சா அது வீண் தான் அதான் முன்னாடி உதாரணம் சொல்லிட்டேன் நீங்க மறைக்கணும்னு நினைச்சாலும் காலு இப்படிதான் நம்ம மறையிறது இப்படிதான் இதெல்லாம் மறைஞ்சிருக்கும் கால் மட்டும் தெரியும் தாவிது அப்படிதான் நினைச்சான் உரியாவினுடைய மனைவி பச்சைபாலை உரியாவ கொண்டு அவனுடைய மனைவி பச்சைபாலை இவன் தன்னுடைய மனைவி ஆக்கி கொள்ளணும் அப்படின்னு அவன் நினைக்கும் போது உரியாவ கொண்டுட்டு பச்சைபால் இடத்துல விபச்சாரம் செஞ்சு மறைக்கணும்னு நினைச்சான் ஆனா நாத்தான் மூலமாக அது வெளியே வந்துருச்சு ஆமேன் நல்ல ஒரு அழிவிய சொல்லுங்க நாத்தான் மூலியமா வெளியே வந்துட்ட உடனே இப்ப இவருனா ஜவம் பண்றத பாக்கலாம் வாங்கல அதுல உங்களுக்கு ஹைலைட் காட்டுறோம் பாருங்க ஐம்பத்தி ஒண்ணு சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒண்ணு என்ன நினைச்சு திரும்ப நீங்க நீங்க ஐம்பத்தி ஒண்ணு நான் சொன்ன உடனே என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாவ மறை என்னை சுத்திகரியும் என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் பாவம் எப்போதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது தேவரில் ஒருவருக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன் கண்ணுக்கு முன்னாடி நான் பொல்லாகானது செஞ்சிட்டேன் நீங்க பேசும் போது நீதி விளங்கணும் நீங்க நியாயம் தீர்க்கும் போது பரிசுத்தம் விளங்கணும் ஐயோப்பா எவ்வளவு இதுவாக இவர் பாருங்க ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறாராம் என்ன சொல்றாரு உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பாவம் செஞ்சிட்டேன் நீங்க பேசுறப்போ உங்க நீதி விளங்கணும் நீங்க நியாயம் தீர்க்கும் போது உங்களுடைய பரிசுத்தம் விளங்கணும்ன்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் இத அரி இவரு தான் என்ன பண்ணாருன்னா மறைக்கிறதுக்கு நினைச்சவரு இவரு தான் மறைக்க நினைச்சவர் இப்ப என்ன பண்றாருன்னா ஓபனா பேசுறாரு ஆண்டவர் இடத்துல ஆண்டவரே நீ பேசும்போது நீதி விளங்கணும் நீ நியாயம் தீர்க்கும் போது உங்களுடைய பரிசுத்தம் விளங்கணும் ஆண்டவர் உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி நான் பாவம் பண்ணிட்டேன் என் பாவம் மறை என்னை சுத்திகரியும் என்ன சொல்ல வர மறைக்கணும் நினைச்ச ஒருத்தர் மறைக்க முடியல ஜான் 
நம்ம ஆள் மாதிரி தான் தெரிஞ்சிது நாத்தான் வந்து சொல்லிட்டாரு டே தாவிது தெரியுது பாரு அங்க தெரியுது பாரு நீ பண்ண பாவம் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பெரியமானவர்கள் இந்த காலை வேலையில நான் சொல்றேன் தாவிதால் அந்த பாவத்தை மறைக்க முடியல அமேன் அதனால அவன் என்ன பண்றான்னா திறந்துடுறான் அந்த வரே உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி தான் நான் இதை பண்ணிட்டேன் நீ பேசும் போது சரியா இருக்கணும் நீதியா இருக்கணும் நீ நியாயம் இருக்கும் போது உங்களுடைய பரிசுத்தம் விளங்கணும் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் தன்னுடைய நாவனா அப்ப இந்த காலை வேலையில சொல்றேன் எனிதிங் உங்க உங்களுடைய குறைவுகள் என்ன அதை தேவனிடத்துல மறைக்காதீங்க ஒத்துக்கோங்க டோன்ட் ட்ரை டு ஹைட் எனிதிங் ஸ்பீக் ஓப்பன்லி டு காட் தேவனிடத்துல ஓப்பனா சொல்லுங்க உன் குறை என்ன ஐயோ ஆண்டவரே என்னால இதை விட முடியல என்னால இந்த சாராயத்தை விட முடியல அது குறையா இருக்குது ஒத்துக்கோங்க தேவனிடத்துல தேவனிட ஜோம் பண்ணுங்க ஐயோ ஆண்டவரே என்னால இந்த இந்த கெட்ட பழக்கத்துல இருந்து விடுதலை பெற முடியல இந்த கெட்ட பழக்கம் என்ன பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னால இதை பார்க்காம இருக்க முடியல ஆண்டவரே என்னால இதை செய்ய முடியாம இருக்க முடியல ஒத்துக்கோங்க ஆண்டவரிடத்துல ஜபத்துல சொல்லுங்க உங்க குறை என்ன அன்னொரு எனக்குள்ள இந்த எண்ணம் இருக்குது ஆண்டவர் நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பேராசை இருக்குது பண ஆசை இருக்குது நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல எனக்கு உதவி செய்யுங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் முன்ன போல இல்ல நிறைய கோவப்படுறேன் என் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு இவ்வளவு தேவை இருக்குது என் இதையும் அப்படியே புளிர மாறி இருக்குது ஆண்டவரே ஒத்துக்கோங்க ஆண்டவர் கிட்ட ஒத்துக்கோங்க ஆண்டவர் கிட்ட அதான் சொல்லுவேன் எங்கேயாச்சும் போய் காலில் ஊனும் நினைச்சீங்கன்னா கத்தர் காலில் ஊனுங்க வேலையா தாவி இது சொன்னா நான் மனுஷன் கையால் விழாது இருப்பேன் ஆக கத்தர் கையில் விழுறேன் அதான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே நான் ஜோம் நான் அதுதான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் ஆண்டவரே மனுஷன் கையால் நான் விழ மாட்டேன் உன் கையால் என்ன வேணா வாங்கிக்கிறேன் அதே மாதிரி மனுஷன் காலில் விழ மாட்டேன் தேவன் காலில் ஊழ்ந்துருவேன் அலே லோயா பி டிரான்ஸ்பரண்ட் பி ஓப்பன் உங்க குறைய சொல்லுங்க அங்க ஆண்டு கிட்ட என்னால முடியல ஆண்டவரு என்னால எங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை சமாளிக்க முடியல எங்க மாமியாரை சமாளிக்க முடியல மருமகளை சமாளிக்க முடியல எங்க பிள்ளையை சமாளிக்க முடியல எங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற கணவனை மனைவியை சமாளிக்க முடியல எங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியல எனக்கு இவ்வளவு தேவை இருக்குது அவர் சம் சமூகத்தில் அழுங்க கிரை பிஃபோர் உங்க வீக்னஸ் சொல்லுங்க எதெல்லாம் உங்களுக்கு வீக்னஸா இருக்குது என் வீக்னஸ் இதுதான் ஆண்டவரு என்னால இந்த மொபைல் பாக்குறதுல இருந்து வெளியே வர முடியல நான் இதுல உட்காந்தா அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் இதுல உட்காந்து இருக்கிறேன் சொல்லு ஓப்பனா சொல்லு வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி ஆண்டு கிட்ட சொல்லி ஜவம் பண்ணு ஒத்துக்கோ நீ மறைக்கணும்னு நினைக்காத நீ மறைக்க முடியாது நீ எதையுமே மறைக்க முடியாது எவ்ரி திங் வாஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் பிஃபோர் இம் அவர் கண்களுக்கு முன்பதாக சகலமும் வெளியரங்கமும் வெளியரங்கமா இருக்கு அலையா சொல்லுங்களேன் சத்தமா சொல்லுங்களேன் அவன்ாடித்தான் கெஞ்சிறதுக்கு இருதயம் வருது ஆனா முட்டி போட்டு தேவ சமூகத்துல கெஞ்சி தேவனிடத்துல கேட்கறதுக்கு ஏன் இருதயம் வர மாட்டேங்குது எங்கேயோ போய் உதவி செய்யாத கல் நெஞ்சக்கார மனிதர்களிடத்துல கெஞ்சி 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 அவங்க பின்னாடி ஓடி 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 இறங்கி போறதுக்கு நமக்கு இருதயம் இருக்குது ஆனா முட்டி போட்டு முழங்கால் படிட்டு தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி கெஞ்ச ஏன் உனக்கு இருதயம் இல்லை கெஞ்சிங்க கத்திரத்துல கெஞ்சு கத்திரத்துல மன்றாடு கத்தருடைய காலில் விழுந்து போய்யா சொல்லுங்க கத்தமா சொல்லுங்க அப்போ எதையும் கத்திர இடத்துல மறைக்காதீங்க ஓப்பனா இருங்க கத்திரிக்கிட்ட ஓப்பனா உங்களுடைய வீக்னஸ் ஒத்துக்கோங்க அண்ட் வரை என் குறை இதுதான் என் பலவீனம் இது என்னால இதை செய்யாம இருக்க முடியல இப்ப ஞானசானம் எடுக்காதவங்க யாராவது இருப்பீங்கன்னா நீங்க ஞானசானம் எடுக்காத ஒரு காரணம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் வச்சிருப்பீங்க என்னால இதை விட முடியல என்னால இதை செய்ய முடியல அதனால நான் ஞானசானம் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு 
தேவ சமூகத்துல தேவனிடத்துல அறிக்கையிடு ஆண்டவரே நான் இதனாலதானா என்ன பண்றேன்னா என் கிட்ட இந்த பலவீனம் இருக்குது இதுல இருந்து நான் திருந்தணும்னு பாக்குறேன் இதுல இருந்து என் வாழ்க்கை மாறணும்னு பாக்க அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆண்டவரிடத்துல உன் குறைய பலவீனத்தை சொல்லி ஜோம் பண்ணு கர்த்தர் உனக்கு பலன் தருவார் விலையிலேயா சொல்லுங்க சத்தமா இந்த காலை வேலையில பிரியமானவர்ல தேவ சமூகத்துல உங்களுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அது உங்களுடைய உண்மை நிலையை ஒப்புக்கொள்ளுகிற ஜபமா இருக்கும் ஒத்துக்கோ ஆண்டவர் கிட்ட ஒத்துக்கோ ஆண்டவரே எனக்குள்ள பொறாம இருக்குதான் ஆண்டவரே அவங்க வீடு கட்டி இருக்கிறத பார்க்கும் போது அவங்க பைக் வாங்கி இருக்கிறத பார்க்கும் போது அவங்க கார் வாங்கி இருக்கிறத பார்க்கும் போது ஐயோ எனக்கு இப்படி ஒரு வீடு இல்லையே ஐயோ எனக்கு இப்படி ஒரு கார் இல்லையே ஐயோ எனக்கு ஒரு பைக் இல்லையே ஐயோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வசதி இல்லையே என்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இல்லையே எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையா தான் இருக்கு ஆண்டவர் என்னையும் ஆசோதிங்க ஆண்டவர் தயவு செஞ்சு ஆசோதிங்க கேளு அவர்கிட்ட கேளு நீ அங்க போய் இப்படி பேசிட்டேன்னா தப்பு கிடையாது ஆனா நாலு தெருவு தள்ளி போயிட்டு அவங்க கட்டின வீடையோ காரையோ பங்களாவையோ இல்ல வீட்டையோ ஆஹ் பைக்கையோ இல்ல அவங்க கிட்ட இருக்கிற பணத்தையோ பத்தி பேசுவோம்னா அதுவே பாவமாக மாறுகிறது அது பாவமாக பொறாம எல்லாருக்குமே இருக்கதான் செய்யும் இருக்கதான் செய்யும் எல்லா மனுஷங்களுக்குமே இருக்கதான் செய்யும் ஆமா எனக்கு சில எனக்கு யார பார்த்தா தெரியுமா பொறாமையா இருக்கும் என்னை விட நிறைய புக்ஸ் யாரெல்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னா சில பாஸ்ட் வீட்டுக்கெல்லாம் போவேன் நான் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கு ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு புத்தகங்களையும் ஆய்வுரை பைபிள் ரிலேட்டடான தியாலஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறேன் சில பாஸ்ட் வீட்டுக்கெல்லாம் போகும்போது அவங்க ஒரு இது ஃபுல்லாக வச்சிருப்பாங்க எங்க ஒய்ஃபனுடைய பெரியப்பா ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடே வாடகை எடுத்து அந்த வீடு ஃபுல்லாகவே புக்கு தான் வச்சுருக்கிறாரு அந்த வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்குறாரு மாசம் மாசம் அந்த வீட்டுல இவங்க எல்லாம் யாருமே இல்ல இவங்க போய் தங்க எல்லாம் மாட்டாங்க அந்த வீடு ஃபுல்லாவே அவர் வாங்கின புத்தகங்களை எல்லாம் அடக்கி வச்சிருக்கிறாரு அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஒரு வாடகை கொடுத்து புக்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு பொறாமையா இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் பொறாமப்படுவேன் நான் நிறையா வேற எதுலயும் பொறாமப்பட மாட்டேன் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் சத்தமா சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் காலை வேலையில் நான் சொல்றேன் எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு பொறா எனக்கு அதுல பொறாம புத்தகங்கள் வே வேதாகாமங்கள்லாம் பார்க்கும் போது ஐயோ இவ்வளவு வச்சுன்னு இருக்கிறாங்களே இந்த மாதிரி எனக்கும் கூட ஆண்டவரு எனக்கு இந்த கமெண்ட்ரி செட் வேணும் ஜோமன் அதை அப்படியே பார்த்து வந்தோம் ஆண்டவர் எனக்கு இதே மாதிரி கமெண்ட்ரி செட் கொடுங்க ஐம்பது வால்யூம் இருக்குது எண்பது வால்யூம் இருக்குது இதெல்லாம் எப்போ உட்காந்து படிப்பாங்க இவங்க எல்லாம் இதே மாதிரி எனக்கும் வேணும் ஆண்டவர் அப்படியே ஜோம் பண்ணிட்டு வருவாங்க நான் சொல்கிறேன் பொறாமல் வரலாம் ஆனால் நீ தேவ சமூகத்துக்கு போயிட்டு ஆண்டவரே எனக்கு பொறாமையாக தான் இருக்குது சொல்லு அப்படியே சொல்லு வைத்தச்சலாக இருக்குது ஆண்டவரே எனக்கு எனக்கு ஆ வைத்தச்சலாக இருக்குது அவங்க வேலை இவ்வளோ பணம் இருக்கிறத பார்க்கும் போது எனக்கும் அவ்வளோ பணம் கொடுங்க ஆண்டவர் ஜோம் பண்ணு இல்லை இல்லையா அவங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அவங்க குடும்பம் சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்குது ஆனா என் குடும்பத்துல சந்தோஷம் சமாதானம் நிம்மதி இல்லையே நாளுக்கு நாள் போராட்டத்தோடு தான் நாங்க இருக்கிறோம் அதை பார்க்கும் போது வைத்தச்சலா தான் ஆண்டவரே இருக்குது சொல்லு ஒன்றும் தப்பு கிடையாது வைத்தச்சலா தான் ஆண்டவரே இருக்குது ஆனாலும் எனக்கும் அந்த குடும்பத்து மாதிரி என் குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு நீ ஜோம் பண்ணிட்டேன்னா அந்த வைத்தச்சலும் அந்த பொறாமையும் அந்த இடத்திலேயே போயிடும் புரியுதா உங்களுக்கு சத்தமா சொல்லுங்க அல்லையா அங்கேயே அது கரைஞ்சு போயிடும் அது பாவமா கருதப்படாது ஏன்னா நம்ம அதை அறிக்கை இட்டோம்ல சொல்லிடுவோம் ஆண்டர் கிட்ட அதுக்கப்புறம் ஆண்டர் அதுக்குரிய பலத்தை கொடுப்பாரு அந்த வைத்தச்சல் அடங்குறதுக்கான பலனை கொடுப்பாரு அந்த பொறாமை அடங்குறதுக்கான பலனை கொடுப்பாரு நம்மையும் ஆஸ்வதிப்பார் சத்தமா சொல்லுங்களேன் அப்ப சத்தமா சொல்லுங்களேன் நல்லா சத்தமா தான் சொல்லுங்களேன் உங்க உண்மை நிலையை தேவனிடத்துல என்ன பண்ணுங்க ஒத்துக்கோங்க அதுதான் பரலோகத்தை அசைக்கிற ஜபம் அமேன் அல்ல லோயா சத்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் அமேன் இயேசு நல்லவர் நான்லாம் அப்படி ஜபம் பண்ணிருக்கேன் நீங்க சிரிப்பீங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுவானுங்க கூப்பிடுவானுங்க போய் பார்த்துட்டு வருவேன் ஆண்டவரே அவனுக்கு அழகான ஒய்ஃப் கிடைச்சிட்டா அவனுக்கு என் கூடவே தான் சுத்தி நின்னா மச்சா மச்சான்னு சொல்லிட்டு அழகா ஒரு பொண்ணு அவனுக்கு மனைவியா கச்சிச்சு பாக்குறதுக்கு வைத்தியசலா இருக்குது எனக்கும் அழகான ஒரு பொண்ணு மனைவியா கொடுங்க ஆண்டவரு ஜோம் நல்லா ஜோம் பண்ண ஏன்னா எனக்கு நீ ஏதாவது ஏடா கூடமா பண்ணிட்டு நான் சிரிப்பானுங்க இவனுங்க எல்லாம் என்ன பார்த்து தயவு செஞ்சு எனக்கும் என்ன பண்ணுங்க
ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாம் ஜபத்தில் அங்கே அப்படியே இன்னமாக மாறிடும் போயிடும் அப்படி டிசால்வ் ஆகிடும் அந்த பாவம் பாவமாக கருதப்படாது அது கரைஞ்சி போயிடும் அலையிலையா சொல்லுங்கள் நாலாவது இந்த நெகைமையை எப்படி ஜோம் பண்ணான் பார்க்கலாமா இன்னும் ரெண்டே குறிப்பு தான் அஞ்சு நாலு அஞ்சு சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நெகைமையா ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துலேருந்து பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம் நீங்கள் என் கட்டளையை மீறினால் நான் உங்களை ஜாதிகளுக்குள்ளே சுதரடிப்பேன் என்றும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பி என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்வீர்களானால் உங்களில் தள்ளுண்டு போனவர்கள் வானத்தின் கடையாந்திரத்தில் இருந்தாலும் நான் அங்கே இருந்து அவர்களை சேர்த்து என் நாமம் விளங்கும்படி நான் தெரிந்து கொண்ட ஸ்தனத்துக்கு அவர்களை கொண்டு வருவேன் என்றும் தேவரீர் உடைய தாசனாகிய மோசைக்கு கட்டளையிட்ட வார்த்தையை நினைத்தருளும் தேவரீர் உமது மகா வல்லமையினாலும் பலத்த கருத்தினாலும் மீட்டுக் கொண்ட உமது அடியாரும் உங்களுடைய ஜனங்களும் இவர்கள் தானே என்ன ஜோம் வந்தாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நாலாவது குறிப்பு நீங்க குறிப்பு வயசா எழுதுறவங்களா தான் இந்த குறிப்பு எழுதிக்கோங்க தேவனின் சித்தத்திற்கு ஏற்ப ஜபம் தேவனின் சித்தத்திற்கு ஏற்புடைய ஜபம் His prayer was in line with God's will. Hallelujah. What did you say to him? What did you say to him? What did you say to him? You did not say to him. 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 அதே மாதிரி எங்களுடைய முற்பிதாக்கள் பாவம் பண்ணாங்க கெட்டவர்கள் நடந்தாங்க மோசின் பிரமாணத்தை மீறிட்டாங்க அதனால எங்களை என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா எழுபது வருஷம் பாபிலோனின் அடிமை தண்ணத்துக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்க புரியுதா இப்ப இந்த ஜனங்க ஆண்டவர் மோச கிட்ட என்ன சொன்னார்னா இஸ்ரேல் ஜனங்க என்னை தேடாமல் பாவ வழியில நடப்பார்லே ஆனால் அவர்ல மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்க சிறையிருப்பு அனுப்பிடுவேன் வேற ஒரு தேசத்தான் இவர்கள் என்ன பண்ணுவா ஆளுவோம் இதுதான் தேவன் இசைவலர்களுக்கு கொடுத்த மிக முக்கியமான காரியம் ஆனா அதுவே அவங்க மனம் திரும்பிட்டாங்கன்னா அவன் இந்த உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் சரி அவனை மறுபடியும் எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்து கட்டுவேன் புரியுதா உங்களுக்கு பாவம் பண்ணான்னா இவனை இங்க இருந்து துரத்திடுவேன் துரத்திடுவேன் ஆனா அதுவே அவன் மனம் திரும்பிட்டான்னா அவன் எங்க இருந்தாலும் திரும்ப கூட்டு வந்தான் அவனே எருசலேம்ல கட்டுவேன் அவன் வாழ்க்கையை கட்டுவேன்றதுதான் மோசையின் மூலமாக இஸ்ரவேலர்களுக்கு கொடுத்த பிரமாணம் இதெல்லாம் எங்க இருக்கு குறிக்கிறவங்க நீங்க குறிச்சிக்கலாம் யுபாகாமம் நான்காவது அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து முப்பத்தி ஓராவது வசனம் வரைக்கும் அப்புறம் உபாகாமம் முப்பது முப்பதாவது அதிகாரத்தின் நான்காவது வசனத்துல இருந்து பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் சரியா கவனிங்க அப்போ நெகேமியா இந்த பாயிண்ட புடிச்சிட்டாரு என்ன பாயிண்ட் ஆண்டவரே பாவம் பண்ணா எங்களை தேசத்தை விட்டு சொல்லுங்களே அப்போ நெகேமியா ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபம் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்ப ஜபித்தான் தேவ சித்தம் என்ன ஜனங்க மனம் திரும்பிட்டாங்கன்னா வானத்தின் கடையாந்திரத்துல எங்க இருந்தா அந்த வானம் எங்கெல்லாம் போதும் அவன் எந்த மூலையில இருந்தாலும் அவனை மறுபடியும் கொண்டு வந்து எருசலேம்ல கட்டி எழுப்புவன்றதுதான் தேவ சித்தம் இப்போ எல்லாரையும் கொண்டு வந்துட்டீங்க அவங்கள நீங்க கட்டி எழுப்பணும் ஆண்டவரே அவங்கள நீங்க கட்டி எழுப்பணும் ஆண்டவரே அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பது அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் அப்ப கவனிங்க நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு என்ன பண்றாரு பதில் கொடுக்கிறார் அப்ப நம்முடைய ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருக்கணும் தேவனுக்கு விருப்பமானதை 
அவருடைய சித்தத்திற்கு ஏற்புடையதான ஜபமா இருக்கணும் அலையிலுயா தேவ சித்தம் இல்லாத காரியங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ண கூடாது ஜபிக்க கூடாது தேவ சித்தம் உள்ள காரியங்களுக்காக தான் ஜபிக்கணும் அலையிலுயா சொல்லுங்க அங்க பாருங்க கெவின் எப்படி கவனிக்கிறான் பாருங்க என்ன பாக்குறான் பாருங்க அல்லையிலுயா கத்தர் ஆஸ்வதிப்பாராக அந்த பிள்ளைய அமேன் சத்தமா சொல்லுங்க அலையிலுயா கத்தர் உங்களையும் ஆஸ்வதிப்பாராக சரி கவனிங்க ஒரு ஜபம் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்புடைய ஜபமா இருக்குமே ஆனால் அந்த ஜபத்துக்கு ஈஸியா பதில் கிடைச்சிடும் அதுதான் இங்க யோகனம் எழுதுறாரு நிகமியாவும் அதான் பண்றாரு நம்ம எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டா அவர் நமக்கு என்ன பண்றாரு தராரு பதில் கொடு அப்ப சித்தம் இல்லாததை கேட்டா தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாததை கேட்டா அது கொடுக்க மாட்டாரு ஏன்னா அதுக்கு தேவ சித்தம் இல்லையே இல்லையே அமேன் இந்த தேவ சித்தத்தை கண்டறிந்து எப்படி ஜபிப்பது இதை நான் இன்னொரு நாள் ஒரு பிரசங்கமாவே கொடுக்குறேன் அது ஒரு நாலு அஞ்சு குறிப்பு இருக்குது தெளிவா பேசுனா உங்களுக்கு புரியும் தேவ சித்தத்தை அறிந்து ஜபிப்பது ஆனா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சிம்பிளா ஒரு காரியம் சொல்லணும் தேவ சித்தத்தை அறிந்து ஜபிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா வசனம் இந்த வசனம் என்ன கட்டளைகள் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்குதோ என்ன வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் அது எல்லாம் அதுக்காக எல்லாம் நம்ம ஜபிக்கும் போது அது தேவ சித்தத்துக்கு ஏற்புடைய ஜபம் அமேன் அமேன் இப்ப இந்த வசனம் சொல்லுது என்ன சொல்லுது உன்னை நேசிப்பது போல பிறனையும் ஆண்டவரே பிறனை நேசிக்கிறதுக்கான பலனை எனக்கு தாங்க நான் அவனை நேசிக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க அவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான் ஆனாலும் அவனுக்கு நான் உதவி செய்யறதுக்கு எனக்கு அது தேவ சித்தம் உள்ள ஜபம் இப்ப அவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான் அவன் சாகணும் ஆண்டவரே அவன் சாகணும் இன்றைக்கு 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 இயேசு நாமத்துல இயேசு நாம் அடிப்பீராக அதெல்லாம் தேவ சித்தம் கிடையாது ஒருத்தன் சாகணும் அவன் நாசமா போயிடணும் அவனுக்கு கண்ணு தெரியாம போகணும் என்ன பார்த்து இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டான் அவன் இயேசுவின் நாமத்துல இன்னைக்கு அவனுடைய பல்லு விழுவதாக அதெல்லாம் கிடையாது ஆண்டவர் என்ன சொன்னாருன்னா உனக்கு ஒரு கணத்தை அடிக்கிறவனுக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உன்னை சபிக்கிறவங்களையும் ஆஸ்வதின்னு சொன்ன தேவன் தான் நம்முடைய தேவன் உன்னை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜோம் பண்ணு சொன்ன தேவன் தான் நம்முடைய தேவன் அலை லோயா நீ போய் அவன் அடி அவன் காலை ஒட்டி அவன் மூக்க ஒட்டி அவன் வாய ஒட்டி இதெல்லாம் ஜபம் கிடையாது இதெல்லாம் கத்தருக்கு பிரியமான ஜபம் கிடையாதுமா அவன் சாகணும் அவன் நாசமா போயிடணும் அவன் பிள்ளைங்க வந்து அது வந்து வாழக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஜபங்கள்லாம் கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் வேதத்துல தெரியுமா நமக்கு சில காரியங்கள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மதுபானம் அல்லது பீடி சிகரெட்டு அல்லது வேற ஏதோ பாவமான காரியங்கள் விபச்சாரமோ வேசித்தனமோ எல்லாமே பாவம் பைபிள் தெளிவா போட்டுக்குது இப்போ ஆண்டவரே இதை நான் செய்யட்டுமா வேணாவா எனக்கு உங்களுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்து என்னது பீடி பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த ஆசை வந்துருச்சு நான் ஜோம் பண்ணிட்டு ஆண்டவரே எனக்கு அந்த என்ன அந்த பாவம் உள்ள தூண்டுது ஆண்டவரே ஒரு தடவை நான் செய்யட்டுமா வேணாவா என்ன நீங்க ஏவுங்க என் கூட பேசுங்க நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசிட்டீங்கன்னா நான் அத நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் அதை செய்யறேன் இப்ப எங்க போவாங்க அவரு பேசுறத கேக்குறது எங்க போவாங்க கேலண்டருக்கு எங்க போவாங்க கேலண்டர் கேலண்டர்ல ஒரே ஒரு எச்சரிப்பின் வசனம் காட்டுங்க நம்ம கேலண்டரும் சரி எந்த கேலண்டரும் சரி ஆனா கேலண்டர் போடுறவன் எச்சரிப்பின் வசனம் போட்டான்னா எந்த பாசனம் அந்த கேலண்டர் வாங்க மாட்டாங்க அந்த கேலண்டர் நம்மளே வாங்க மாட்டோம் வீட்டுல மாட்டுறதுக்கு என்னடா இது ஒரே இந்த வசனமா இருக்குதுன்ட்டு நான் பீடி பிடிக்கட்டுமா வேணாவா நான் இன்னைக்கு மட்டும் இது குடிச்சுக்கிட்டுமா வேணாவா நான் இன்னைக்கு மட்டும் இந்த பாவத்தை போய் செஞ்சுக்கிட்டுமா வேணாவா ஆண்டவர் உங்களுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துங்க ஆண்டவர் அப்படின்னு நீ போய் கேலண்டர்ல பார்த்தேன்னா நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவன் ஆகிய கத்தர் உன்னோட கூட வருகிற அப்போ நீ பீடி பிடிக்கிறதுக்கு போனா உன் தேவன் ஆகிய கத்தர் உன் கூட வருவார்னு எடுத்துக்க முடியுமா அது தேவ சித்தம் ஆயிடுமா சொல்லுங்க அது தேவ சித்தம் அப்போ வேதம் நமக்கு இது தவறு இது பாவம் சொல்லிட்டு எதையெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்குதோ அது அதுக்காக எல்லாம் உட்காந்து ஜோம் பண்ணாதீங்க ஆண்டவர் இது உங்களுக்கு சித்தமா வேணாவா புரியுதா உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு சித்தமா வேணாவான்னு சொல்லி தேவன் எதையெல்லாம் பாவம் லிஸ்ட் போட்டு வச்சுட்டாரோ ஆண்டவரே இல்ல ஆண்டவரே அதை நம்ம திரும்ப ரீரைட் பண்ணுவோம் கிடையாது அப்படி கிடையாது திருமண காரியங்கள் குறிச்சு நான் எச்சரிக்கை விடுறேன் பாருங்க இன்னைக்கு நிறைய வாலிப பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க 
நடக்கக்கூடிய சபையில தேவ சித்தம் தெளிவா பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீதிக்கும் அநீதிக்கும் ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் இல்ல கிறிஸ்துவுக்கு பேலியாளுடனே கிடையாது அப்புறம் போயிட்டு நீ என்ன பண்ணக்கூடாது ஆண்டவரே மனம் திரும்பாத ஒரு பொண்ணை நான் கட்டிக்கணும் இது உங்களுக்கு சித்தமா சித்தம் இல்லையா ஜவம் பண்ணாத ஏன்னா அது தேவ சித்தம் கிடையாது பைபிள்ல தெளிவா போட்டுச்சு அது தேவ சித்தம் இல்லைன்னு நீ போய் உக்காந்து நீ போய் ஆத்து மட்டாத வெளியில போற ஓனா பிடிச்சி எடுத்து வந்து வேட்டியில போட்டுக்கிட்டு குத்துது கொடையுது கடிக்குது எங்க பாஸ்ட் ஜோம் பண்ணல எங்க ஊழியக்காரர் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணல என் ஆண்டவர் என்ன வழி நடத்தல ஆண்டவர் என்ன கை விட்டாரு அது இதுன்னு சொல்லி புலம்புறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஏன்னா சில விஷயங்கள் எல்லாம் அது தேவனுக்கு சித்தம் அல்ல என்று வேதம் தெளிவாய் கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு அதுக்காக ஜோம் பண்ணாதீங்க தேவ சித்தமா இல்லையான்னு ஜோம் பண்ணாதீங்க அது தேவ சித்தம் இல்ல விட்டுருங்க அப்ப தேவ சித்தமா இல்லையா சில விஷயங்களை குறிச்சு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சிம்பிளா ஒரு குசுவகி ஜோம் பண்ணால ஆண்டவரே உங்களுக்கு சித்தமானால் இந்த காரியம் நடக்கட்டும் ஒரு வீடு கட்டுறீங்க ஒரு வாகனம் வாங்குறீங்க ஒரு நகை வாங்குறீங்க இல்ல பிள்ளைகளுக்கு ஏதாச்சும் நற்காரியங்கள் பண்றீங்க ஆண்டவரே உங்களுக்கு சித்தமானால் இந்த காரியங்கள் வாய்க்க பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் அமைன் இதை குறிச்சு இன்னும் அதிகமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆழமாய் தேவ சித்தம் அறிந்து புரிந்து ஜபிப்பது எப்படின்னு பிரசங்க நம்ம கேட்கலாம் கத்திரங்களா ஆசு கடைசியாக இந்த நெகைமையானுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருந்தது வாசிக்கலாம் நான் சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சிருந்தேன் பதினோராவது வசனம் வாசிங்க நெகைமையா ஒன்றாவது அதிகாரத்தின் பதினோராவது வசனம் ஆண்டவரையும் உமது அடியானின் ஜபத்தையும் இன்றைக்கு உமது அடியானுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணி இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக இரக்கம் கிடைக்க அந்நியர்களும் அப்படின்னா என்னன்னா ராஜா கிட்ட எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் இறக்கம் கிடைக்கணும்னு ஒரு பர்டிகுலர் பிரேயர் ரிக்வஸ்டாக ஜோம் பண்றாரு அமைன் ராஜா கிட்ட எனக்கு சொல்லுங்க இறக்கம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெசிபிக் பிரேயர் ரிக்வஸ்டாக அப்போ ஐந்தாவது குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக ஜெபித்தல் குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக என்ன பண்ணோம் ஜெபிக்கணும் இப்ப நான் சொன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சில ஜோம் பண்ணுவாங்க ஜோம் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா போவாங்க சோத்திரம் சோத்திரம் ஆண்டவர் சைனா லேப்ல வந்து என்ன பண்ணுகிறாங்கன்னா ஏதோ கொரோனா புது வைரஸ் கண்டுபிடிச்சுனுக்கிறாங்களா அதை தடை பண்ண ஆண்டவர் அதை அதை இது பண்ண ஆண்டவர் அதுக்காக சோத்திரம் ஆண்டவர் அதுக்காக நன்றி ஆண்டவர் வீட்டுல ஒண்ணு வந்து வியாதியில பத்துன்னு இருக்கும் வீட்டுல வியாதியில பத்துன்னு இருக்கிறவங்களை விட்டுருவாங்க இவங்களுக்கு ஜோம் பண்றதை விட்டுருவாங்க சைனால எவனும் லேப்ல எவனும் கொரோனா புதுசா கண்டுபிடிக்கிறான்னு ஏதாவது ஒரு செய்தி எங்கன்னா கேட்டோம்னா அதுக்காக ஜோம் பண்ணுப்பாங்க வீட்டுல ஒண்ணு வயிறு வலி இடுப்பு வலி கழுத்து வலி வீட்டுல கஷ்டம் சாப்பாடு இல்ல காசு இல்ல அதை கட்டணும் இஎம்ஐ கட்டணும் அதை கட்டணும் இது கட்டணும்னு இருப்பாங்க இந்த தேவை எல்லாம் விட்டுருவாங்க ஜப்பான்ல அது நடந்திருக்குதான் ஆண்டவரே சோத்திரம் ஆண்டவரே சோத்திரம் ஆண்டவரே சோத்திரம் ஆண்டவரே அம்மா உன் வீட்லயே சோறுக்கு வழி இல்லையம்மா உன் தேவைக்கு பண்ணுவாங்க இல்லையே அப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு காரியத்தை சொல்றேன் இப்போ உங்களுடைய பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க இப்ப என் பையனே இருக்கிறான் அவனுக்கு நாலு வயசு ஆகுது நாலு வயசு பையனுக்கு ஆண்டவரே என்னுடைய பிள்ளைக்காக நான் ஜோம் பண்ணுவேன் எப்படி ஜோம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே என்னுடைய பிள்ளைக்கு கத்த ஒரு நல்ல மனப்பெண்மை கொண்டு வருவீராக ஜோம் பண்ணலாமா இப்ப அவனுக்கு தேவை என்ன ஆண்டவரே கிவ் எம் அ குட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் நல்ல படிப்பை கொடுங்க நல்ல அறிவை கொடுங்க நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அமேன் சொல்லுங்க அதை விட்டு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் செய்ய போற காரியங்களை குறிச்சு இன்னைக்கே என்ன பண்ணாத பிளாபர் பண்ணிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு உன் தேவை என்ன குறிப்பிட்ட காரியங்களுக்காக ஜெபித்து கவனமாய் குறித்த காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறது கத்துவோம் நெகேமியா ஜனங்க கட்டி எழுப்பணும் ஜவம் பண்ணாலும் அப்போ அவனுக்கு தேவை என்னன்னா ராஜா கிட்ட தயவு கிடைக்கணும் அந்த ராஜா கிட்ட எனக்கு தயவு ஆண்டவரே இந்த மனுஷன் கண்கள்ல இறக்கம் கிடைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஜவம் பண்றான் யாரு நெகேமியா அப்போ நீங்க ஜவம் பண்றதுக்கு நான் சிலர் எல்லாம் பாத்துருக்கிறேன் ஜவம் பண்றதுக்கு உக்காந்தாங்கன்னா இவங்க ஜப குறிப்பை விட்டுருவாங்க அப்படியே காஷ்மீர் போயிட்டு மகாராஷ்டிரா டெல்லி எல்லாம் பூனை கிணை எல்லாத்தையும் சுத்தி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஜபத்தை முடிச்சிருப்பாங்க கடைசியில நம்ம கொடுத்த ஜப குறிப்பு ஆந்திராவா இருக்கும் ஆந்திரா விட்டுருக்கும் எல்லாத்தையும் சுத்தி வலிச்சு எல்லாத்தையும் ஜவம் பண்ணி அப்படிப்பட்ட ஜப அப்படி கிடையாது நீங்க ஒரு காரியத்துக்காக ஜவம் பண்றதுக்கு போறீங்கன்னா 
அந்த காரியத்தை குறிப்பிட்ட அந்த காரியத்தை தேவ சமூகத்தில் சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க அலையிலையா சொல்லுங்களேன் உங்க இன்னைக்கு உன் தேவை என்ன இன்னைக்கு உங்களுடைய தேவை என்ன அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய தேவை என்ன கடன் பிரச்சனை இருக்குதா அல்லது குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குதா என்ன தேவை உங்களுடைய அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை டெய்லி எழுதி வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க பதில் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுங்க நான் முன்னாடி சொன்னதுதான் ஜோம் பண்ணுங்க உண்மையாய் ஊக்கமாய் ஜோம் பண்ணுங்க அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக உங்களுடைய ஜபத்துல எல்லாத்துக்காகவும் ஜோம் பண்ணுங்க ஆனா அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக அதிக நேரம் எடுத்து ஜோம் பண்ணுங்க அலையிலோயா ஆனா அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை விட்டுட்டு நீங்க எதேதோ 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 பேசி வளரி 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 கடைசியில ஆமைன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு போறது என்ன பிரயோஜனம் நீ சொல்ல வந்த குறிப்ப சொல்லலையே ஆமேன் சொல்ல வந்த குறிப்ப சொல்லலையே நான் பிரசங்க கலையில பைபிள் காலேஜ்ல நடத்துவேன் ஹோமிலிட்டிக்ஸ் பிரசங்க கலை நான் மட்டும்தான் நடத்துவேன் அதை எப்படி பிரசங்கம் ஆயத்தப்படணும் எப்படி பிரசங்கத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு அதுல நீங்க என்னுடைய பிரசங்கத்துல நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பை பேசணும்னா அந்த குறிப்பை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் அந்த குறிப்புக்குள்ளாரையே சுத்தி சுத்தி வருவேன் நான் எடுக்கிற ரெஃபரன்ஸ் உதாரணங்கள் நான் பேசுறது எல்லாமே அந்த குறிப்புக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அதை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் ஏன்னா வாட் இஸ் மை பாயிண்ட் நான் என்ன பேசுறேன் அந்த குறிப்பை தான் உங்க கிட்ட குடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டேன் நான் அந்த குறிப்புலயே தான் என்ன பண்ணுன்னா இருப்பேன் அதே தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ ஒரு அஞ்சாவது குறிப்பு பேசுனா இந்த குறிப்பு மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவேன் அதை பொறுத்து அப்ப அதுல கவனமா இருந்து அதை ஜனங்களுக்குள்ள விதைச்சாதான் உன் பிரசங்கம் போய் சேரும் சொல்லி கொடுக்கும் அதே மாதிரிதான் உன் தேவை என்ன அந்த குறிப்பிட்ட தேவைக்காக நீ என்ன பண்ணுன்னா ஜெபிக்கணும் பிளைண்ட் பெகர் ஆவிதின் குமார்னே எனக்கு இறங்கும்னு கேட்டான் பர்த்திமையோ இவன் நியாயமா என்ன இவன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வழி அருகே பிச்சை எடுத்து கொண்டு வந்த ஒரு மனுஷன் யார் இவன் பிச்சை எடுக்கிற ஒரு மனுஷன் இப்ப பிச்சை எடுக்கிற மனுஷன் கையில கடவுள் ரோட்ல போறாரு இந்த செய்தி தெரிஞ்சுன்னா இவன் என்ன கேட்டிருப்பான் நியாயமா இன்னைக்கு இருக்கிற இன்னைக்கு இல்ல ஒரு பொதுவா எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிச்சைக்காரனா இருந்தா ஆண்டோரே எனக்கு வந்து பெரிய மாளிகை கொடுங்க எனக்கு கண்ணு தெரியாது ஐயோ ஆண்டோரே எனக்கு கண்ணு தெரியாத ஆண்டோரே பெரிய வீடு கொடுங்க ஆண்டோரே எனக்கு கண்ணு தெரியாத ஆண்டோரே ஒரு கார் கொடுத்துறாங்க ஐயோ ஆண்டோரே எனக்கு கண்ணு தெரியாத ஆண்டோரே எனக்கு கை பிடிச்சி கூட்டின்னு போறது ஒரு பத்து வேலைக்காரங்க கொடுங்க ஆண்டோரே ஐயோ அதை சொல்லி கண்ணு தெரியாதுன்றத சொல்லி சொல்லி அவன் என்ன பண்ணிருப்பான்னா எனக்கு கண்ணு தெரியாத ஆண்டவரே நான் தேவையில இருக்கிற ஆண்டவரே எனக்கு இதை கூட ஆண்டவர் அதை கூட எல்லா ஆசை கேட்டிருக்கலாம் இவனும் கேட்டிருக்கலாம் ஆனா அவனுடைய போக்கஸ் ஒன்னா இருந்தது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு கண்ணு கொடுங்க அவன் ஜபு குறிப்பினாது கண்ணு கண்ணு பார்வை கடிச்சுட்டா போதும் பேல சிகிலஸ் எல்லாம் ஒன்னும் வேணாம் சொல்லிவாரணும் இந்த நெகேமியாவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் முடிச்சிடுறேன் அவ்வளவுதான் விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு பதில் வருது இந்த கிஸ்னேயும் மாதத்துல இருந்து நிசான் மாதம் வரைக்கும் எத்தனை மாசம் கேட்டீங்கன்னா நாலு மாசம் நாலு மாசம் இவனுக்கு என்ன வரல பதில் வரல இந்த நாலு மாசமும் இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக நெகேமியா என்ன பண்றான்னா இரவும் பகலும் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி தேவனிடத்துல ஜபிக்கிறான் எதுக்கு ஜபம் பண்றான் ஆண்டவரே ராஜா கண்கள் எனக்கு இந்த நாலு மாசம் கழிச்சுதான் இவனுக்கு பதில் வருது அல்லையா சொல்லுங்களேன் இப்ப இந்த காலை வேலையில நான் சொல்றேன் குறிப்பிட்ட காரியங்களுக்காக இன்னைக்கு உன் தேவை என்ன இன்னைக்கு உங்களுடைய தேவை என்ன அதை எழுதி வச்சு அதுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அதை விட்டுட்டு பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தேவை இருக்கு உங்களுடைய தேவைக்காக ஜோம் பண்ணாதீங்க இன்னைக்கு தேவை என்ன இன்னைக்கு உன்னுடைய அதாவது இந்த காலகட்டத்துல இந்த மாதம் உங்களுடைய தேவை என்ன அதற்காக ஜோம் பண்ணு ஆண்டு சொல்லும் போது நாலு தினத்தை குறிச்சு என்ன பண்ணாத சொல்லுங்க என்ன பண்ணாத நாலு தினத்தை குறிச்சு கவலைப்படாத நாளைக்குரியத கத்தர் என்ன பண்ணுவாரு பார்த்து கொள்ளுவார் சத்தமா ஒரு அழியா சொல்லுங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் நாளை தினத்தை குறிச்சுதான் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்டவர்களாய் அல்ல பிரியமானவர்களை குறிப்பிட்ட காரியங்களை என்ன பண்ணுங்கன்னா காரியத்துக்காக ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க இதெல்லாம் நம்முடைய ஜபத்துல இல்லாம நம்முடைய ஜபம் அப்படியே எல்லாத்தையுமே கண்டதையும் போட்ட ஒரு ஜபமா இருக்கிறதுனாலதான் அது வந்து என்னவா இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆஸ்வதமா மாறுறது கிடையாது அமேன் அப்ப நிகமி அவனுடைய ஜபத்துல இருந்து ஒரு அற்புதமான காரியங்களை கத்துக்கணும் அவனுடைய ஜபம் ஒரு உண்மையுள்ள ஜபமாய் இருந்தது 
அலையலூயா எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருந்தது ரெண்டாவது அவனுடைய ஜபம் கத்தரை மகிமைப்படுத்துற ஜபமா இருந்தது அமேன்னு சொல்லுங்களேன் கவனிக்கிறீங்களா எங்க அவனுடைய ஜபம் கத்தரை மகிமைப்படுத்துற ஜபமா இருந்தது மூணாவது அவனுடைய ஜபம் தன்னுடைய உண்மை நிலையை ஒத்துக்கொள்ளுகிற ஜபமாக இருந்தது அமேன் தன்னுடைய உண்மை நிலைய ஒத்துக்கொள்ற ஜபமா இருந்தது நாலாவது இந்த நிகழ்மை அவனுடைய ஜபம் தேவ சித்தத்திற்கு ஏற்பதான் ஏற்புடையதான ஜபமா இருந்தது அமேன் அஞ்சாவது அந்த நிகமையானுடைய ஜபம் குறிப்பிட்ட அந்த காரியத்திற்காக ஜெபிக்கிற ஒரு சுபாவம் நிகமையாவுக்கு இருந்தது குறிப்பிட்ட அந்த காரியத்துக்காக ஜோம் பண்ணாரு லைலோயா ஒரு தடவை ஜோம் பண்ணிட்டு ஊத்தில்ல குறிப்பிட்ட அந்த காரியத்துக்காக ஜோம் பண்ணிட்டே இருந்தார் நாலு மாசம் ஜோம் பண்ணார் அஞ்சாவது மாசம் தான் பதில் வந்தது லைலோயா சொல்லுங்களேன் சத்தமா சொல்லுங்களேன் சிலர்லாம் நீங்க பாக்குறது எப்படி தெரியுமா இருக்குது நான் தான் ஜபம் ஜபம் நான் நான் ஜபமா பண்ணுக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து ஜபம் ஜபம் பிரசங்கம் பண்ணுகிற நாங்க ஜபம் பண்ண போறதே இல்லையே நீ என்ன தலைகீழ நின்றாலும் நாங்க ஜபம் பண்ணே போறது இல்லையே நாங்க ஏன் பண்ண போறோம்ன்ற மாதிரி இப்ப சிலரெல்லாம் நாங்க ஜபம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரிதான் சிலர்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஆனா பிரிமானவர்களே ஜபம் ஒரு மகத்துவமான காரியம் உங்களை கத்துற இடத்துல இன்னும் நெருக்கமா சேர்க்கும் ஜபம் பண்ணுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆஸ்வாதமாய் மாறும் லோயா கண்களை மூடுவோம் பிதாவே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்துல அப்பா நிகமியாவினுடைய ஒரு மாடல் பிரேயர் நிகமியாவுடைய சமூகத்துல தங்களுடைய தேசத்திற்காக அண்டவரை தன்னுடைய எருசலேம் நகரத்தின் தேசத்தின் மக்களுக்காக உங்களுடைய நகரத்தின் மதில்களை மறுபடியும் கட்டி எழுப்புவதற்காக பாரத்தோடு ஜெபித்தான அந்த ஜபத்திலிருந்து இன்னைக்கு நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட இந்த பாடங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த கத்தரை எங்களுக்கு கிருபை தாங்க கத்தரை எங்களை ஆஸ்வதிங்க நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதர்களாய் மாறட்டும் எங்களுடைய சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாறுவார்களாக ஜப ஆவியை கத்த நீர் அவர்களுடைய இருதயத்தில் நீர் ஊற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபிக்கிற வாஞ்சியை கத்த நீர் அவர்களுக்கு தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து அன்றுவரே எங்களுடைய சபை மக்கள் ஜப வீரர்களாய் அவர்கள் எழுதும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கத்திர எல்லா கணமும் மகிமை எடுத்துக் கொள்ளுங்க இந்த வார்த்தைகளை எங்கிருந்து கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்திர ஆசிரித்து பலப்படுத்துங்க இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமையின் கரங்களோ ஏற்றி அலையா சொல்லுமா